Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo da Game FM. Dessa vez, estamos de volta, eu, o Luiz e o Rodrigo, aqui Isso. do meu lado. Oi. E dado a é, recepção bastante positiva que nós tivemos do último vídeo que nós fizemos, né, do de Marvel vs Capcom, a gente resolveu fazer, fazer mais e ver se a gente consegue manter alguma regularidade. É, algum. Na medida do possível, porque, enfim, né... É, a gente tá gravando isso aqui pré-debug mode, então isso vai depender da tipo, de disponibilidade de tempo, o tamanho do tema do debug mode, blá blá blá, etc. Som. som também, é importante, por isso que a gente tá gravando antes. <risos> <risos> Mas enfim, aproveitando também que nós falamos de Marvel vs Capcom, a Capcom obviamente viu o nosso vídeo anterior e se coçou um pouquinho, mandou aquela declaração dizendo que sim, gostaríamos de reviver franquias antigas, e não só no Marvel vs Capcom, como em futuros projetos da empresa também. O que é bastante interessante, porque se tem uma empresa que tem franquia pra cacete pra usar, é a Capcom. É, esquecida, né? A grande esquecida. maioria. Pois é, a grande maioria esquecida. Tiveram muitos jogos bons, principalmente na era 16 e 32 bits. Sim. Né? Tipo Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, blá blá blá. Que foram deixados de lado, que a Capcom sumiu e deixou de lado pra favorecer Resident Evil, os Street Fighters da vida. É, da vida. Da vida. <risos> e agora que tanto Resident Evil como Street Fighter não estão muito bem nas pernas, a Capcom pode aproveitar para abrir o cofre, tirar a poeira, dar aquele tapinho e lançar alguns jogos antigos, porque, enfim, por que não, né? Por que não? <risos> então a gente, não, eu, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente vai ficar aqui sentando, relembrando um pouquinho dessas franquias antigas, vendo o que, que poderia ser aproveitado, o que, que não poderia ser aproveitado pela Capcom em datas presentes ou datas futuras. Tem muito mais coisa do que eu pensava. Tem muito mais coisa do que a gente... Pois é, a gente pegou, sentou pra pegar a lista de, de franquias que não tem coisas há muito tempo e, cara, é coisa pra cacete. É, lembrando que a gente vai escolher algumas coisas, né? Começando, então, do começo, né? Obviamente, a gente vai é, botar uma das coisas que é principais, pelo menos na Capcom, na época dos Exibits. O mascote é. da Capcom. Pra todos aqueles que achavam que o mascote da Capcom era o Ryu, ou o Mega Man, ou o Rei Arthur, não. não. Era... Captain Comando. Captain Enfim, Comando. Cap. Com. Né? <risos> Captain Comando era um Biremã porque foi lançado na época, do, no, na época do arcade, no tempo 16 bits, e depois foi portado para Super Nintendo. E cara, era extremamente divertido. Sim, era extremamente, extremamente divertido. divertido. Ah, o port não é muito bom, não. Não, o port Mas... não é bom. A versão de arcade realmente é bem melhor que a, a Super Nintendo. A arcade é muito melhor. Mas. É, valeu o esforço. Porra, valeu o esforço, era muito bom. Eu curti pra cacete jogar com o bebê no robôzão. Sim. Eu adorava jogar com o bebê também. Porra, o bebê é muito maneiro. A múmia cor-de-rosa também era muito legal. Sim. O ninja era um merda. É... Ah, sim. O ninja era um merda. <risos> ninja era um merda. Okay. É... Então é isso. Capitão Comando era extremamente divertido. E era legal. Eu gostava. Eu acho que não custa nada lançar um beat'em up. Ou até precisa não. ser modernizado, não. Pode ser no mesmo modo. Não, pode ser. Pode ser tipo o mesmo modo, sabe? Bota um 2Dzão, então, assim, movimentação cima e baixo e tal. Você bater, dar especial. É isso, isso cara. Aí. Nada dificuldade de... alta. Dificuldade alta. Difícil pra caralho. Não precisa de mais nada. Mas não, não precisa de mais Vai nada. Vai fazer a alegria da galera. Pois é, exatamente. Sem Tudo precisar bom. perder a nobilidade. Sem precisar. Outro que tem... <risos> é difícil pra cacete e que também faz muito tempo que a gente não vê é Ghosts and Ghosts. Ghosts and Ghosts. Cara, até a musiquinha já vem na cabeça. <risos> a cada primeira fase. Né? <risos> Mas enfim, Ghosts and Ghosts era extremamente divertido você jogar com o Rei Arthur. É passar por uma porrada de coisas, ter o um pulo incontrolável dele, que era extremamente frustrante, e acho que era a razão de 99% das mortes. 99,9% de... das mortes. Os outros sim, eram sim. você ter que zerar a porra do jogo de novo pra pegar o final verdadeiro. Meu Deus. E, enfim, eu não conseguia zerar nem a primeira vez. <risos> Cara, eu consegui uma vez. Uma Cara, vez. você é muito guerreiro, parabéns. É... Eu não conseguia fazer a primeira fase. <risos> Mas Ghost Ghost é muito maneiro, e também o que, uma coisa que poderia voltar era é, Demon's Crest. O Demon's Sim. Quest, na verdade, né? É. Tem o Demon's Quest 1 e o Demon's Quest 2. Que é você joga com... Em vez de você jogar com o Arthur, você joga com o Firebrand, que é o gárgola vermelho do Ghouls and Ghosts. Isso. É... E, porra, o Demon's Quest Super Nintendo é muito foda. É. Os gráficos são bonitos. Bom. A jogabilidade muito é bonita. Muito boa. O jogo é extremamente extenso também. Tem muita coisa pra você fazer. Tem muita coisa pra você explorar. É meio que um... Pseudo Metroidvania. Isso. Bem pseudo Metroidvania Bem pseudo. Mesmo. Mas cara, um jogo nesse estilo, nesses moldes, com um mapa maior, mais poderes pra você explorar, é. porra, vale totalmente a pena, sabe? Esse é foda. E pô, o novo Strider é meio que. É meio que é nesse, meio nesse, que nesse estilo, estilo, né? É, é então, verdade. já, tem, já é. tem mais ou menos o, a estrutura pronta. É, é só. O, 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 novo, o novo Strider é um Metroid perfeito, né? É bem, mais bem, clássico. É, né? mais clássico. <risos> e é muito bom o jogo. Pra quem não jogou, 
Faça esse favor que vale o Counter Strike é muito bom. Vale a pena. Tem na Steam o Kibirama, porque eu sinto muita falta da capa. Tudo bem que esse vai ser bem mais complicado de fazer. Cadillacs e dinossauros. É. Caralho, que coceira. Caralho. Pra ter mais um Cadillac e dinossauros. Ou só Cadillac e dinossauros a cadeia, sabe? Não, não vou ficar triste não se for vai, Ninguém vai ficar triste. Ninguém vai, cara. Se for clássico. Ninguém vai. Não existe uma pessoa no planeta Terra que não gosta de Cadillacs e dinossauros, beleza? Eu te desafio, eu te desafio a não gostar de Cadillacs e dinossauros. Pois é, é impossível. Como não amar? Como não amar, não é? Mustafa. E é aquela coisa, é. Os direitos de Cadillacs e dinossauros não são da capa. Então, é. como eu falei, é uma coisa um pouco mais complicada de fazer não, funcionar. Cara, ninguém lembra de Cadillac e Dinossauro. Vai ser até bom pra editora se o jogo for relançado ou lançar uma continuação. Uhum. Ou seja, logo que for. Pois é. Então, então vale a pena. Vale, vale a, pena. a pena. Um que, cara, tá esquecido, eu acho que, sei lá, meia dúzia de pessoas lembram que é o Spike. É, pra quem não sabe, que o Spike foi um jogo que foi lançado pela Capcom. É um é, Shuren mesmo. Um Shuren não. Que tem como protagonistas o Nash e a Kenny. Sim, aquele e ele é Spike. visto de cima, assim. E é de tiro. E é isso aí. E é divertido pra caralho. Cara, saiu pro Dreamcast. É tipo é o Ikari Warriors modernizado. Isso. Porque o Ikari Warriors, enfim, é SNK, entendi e tal. E o outro é bem mais bonitinho. Sim. Ele hum. é todo 3Dzão, bonito. Pois é. Boladão. Tem... Exatamente. Falei em 3Dzão bonito e boladão, uma boladão. franquia que não custava nada voltar era a Viltiful Joe. Verdade. Porra, caralho, cara, que saudade de, de paixão. Show, o primeiro jogo. O segundo... É... É, é legal só. Mas pois o primeiro, é. cara, primeiro é uma primeira obra de prima, cara. É uma obra prima. Clover, entendeu? É muito foda. Sim. O, a jogabilidade é muito foda. O jogo é extremamente difícil. Mas é difícil do jeito que você se sente, tipo, recompensado em conseguir exatamente. passar. A história é interessante, os personagens são todos muito fodas. O jogo todo é muito foda. Sim. Cara, vale muito a pena ter um outro view de Joe, entendeu? Bem feito. Bem feito. É nos moldes do primeiro mesmo. Fodaço, com gráficos lindos, delícia, etc, etc. Fala em gráfico delícia. Gráfico delícia. Você não gostaria de ver Dino Crisis com gráfico Caralho, delícia? Caralho, Dino Crisis, cara. Não três. Não, não. Cara, é. cara. <risos> Dino Crisis é Dino Crisis 1, entendeu? É, Dino Crisis 2, é. forçando um pouquinho a barra. É. E é isso aí, cara. Mas, cara, Dino, Dino Crisis. Crisis. Força Dino Crisis HD, cara. Tá fazendo a mesma coisa com Resident Evil. Faz isso pois com é. Dino Crisis também, cara. Controle de tanque. Porra, controle de tanque. Claro, porra. <risos> controle de tanque, aquela ruiva deliciosa, entendeu? Tiranossauro Rex. Cara, eu não preciso de mais nada. Mais não nada. preciso de mais nada pra Era um bom feliz. jogo e foi abandonado. Também o 3 foi. É porque falei, o 3 foi um fiasco. É porque o 3 destroçou completamente a credibilidade de Dino Crisis. Mas todo mundo que lembra do Dino Crisis lembra do 1. E lembra muito bem do 1. Sabe? Porque é um jogo extremamente divertido. Sabe? Não é Resident Evil com dinossauro. É Dino Crisis, porra. É, e é foda. Com é Resident Evil com dinossauro. Mas é muito maneiro. <risos> é muito maneiro. E vale a pena. É, vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Por favor, o Globo não nos processa. <risos> Porra, outro, outro que também eu sinto muita falta é, é um outro tipo de beat'em up legal da Capcom é Final Fight. Final Fight. Sabe? Final Fight tentou ser revivido há uns tempos atrás. Mas né, não. Não. Não, 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 não deu muito não, certo, né? Não, não deu muito não, certo. Não. É, mas não adianta, Final Fight parou no 3 no Super Nintendo. É. Entendeu? O 2 e o 3 já foram meio forçados de barra, né? Porque não saiu pra arcade. Só, só o Super Nintendo, o jogo foi meio datado... Ah, foi, mas é legal. É legal. É legal. É, legal. é, legal. é divertido, é legal. entendeu? É legal tu dar pilão com o Hagar. Sim. Então, tem o Hagar, cara. Você não precisa de mais nada. Tem o Hagar, né? Tem o Hagar. E aquela coisa, eles vivem aproveitando os personagens de Final Fight. O Code e o Guy estão sem presença em Street Fighter desde o 4. O Hagar apareceu em Marvel vs. Capcom 3 também. Sim. Entendeu? A no Street Fighter Alpha 3. Pois é. Então... e Capcom vs. CNK 2 também. Isso. Eu também. Então não adianta nada. É, não custa nada. Fazer um, um Final Fight novo, sabe? É. Aliás, reviver esse gênero de beat'em ups é, 2D que tá meio morto mesmo. Tá, tá bem esquecido. Sabe? Desde a época do. Desde o período do Hack and Slash 3D, né? God of War, Devil May Cry e afins, o. O beat'em up 2D foi deixado de lado. É, o beat'em up simplão, né? Aqui Isso, é soco exatamente. E chute. Soco chute especial, é. agarrão, essas porra. É. Eu acho que tá faltando. Lança um jogo menor, sabe? Tá Projetos menores, 15 dólares. Sim. Mais ou menos que nem eu a Eu me diverti mostrar. muito jogando o Scott Pilgrim, por exemplo, que é mais nessa cara. Né? Pois é, o é Scott Pilgrim é bom pra caralho. Bom. Bom. Outra que todo mundo quer, todo mundo pede e nunca volta é o Unimusha. Impressionante, né? Cara? Impressionante, a cara. Eu não lembra de Unimusha. É, ela é dinheiro, só é pode. Tipo, Oni quem? Oni quem? Musha o quê? <risos> Jean Renault? <risos> Hã? Tudo bem, eu sei que... E tipo... foi... E, e eles investiram muito dinheiro pra fazer o 3. Pois ah, é. Muito dinheiro, muito pois dinheiro. É. E foi um sucesso... Foi um sucesso. Trondoso. Foi um sucesso. O Onimusha 3 é bom. As pessoas gostaram de Onimusha 3. Mas... Morreu. 
Que o que morreu? Não sei, cara. Não sei se é porque dá muito trabalho, se o Jean Reno pediu um cachê muito alto, se sei lá. ninguém se importa mais com o Onimusha, entendeu? Se você ainda tá sujo e não cara. gosta de Onimusha, eu não sei, cara. Eu quero Onimusha. O Rodrigo quer Onimusha. Eu quero Onimusha. Todo mundo quer Onimusha. Por favor. Porra. Qual a dificuldade, qual problema, sabe? Qual o problema? Qual o problema? Qual, qual problema, né? Qual o problema? Queria qual o problema da Capcom? Qual o problema da Capcom com o Mega Man? Você sabe o problema da Capcom com o Mega Man? Eu não sei o problema da Capcom com o Mega Man, sabe? É Mega Man, caralho! Essa porra existe desde 1987, tem mais de 40 jogos na porra da manga. Caralho, por que que não lança Mega Man novo, cara? Não sei, cara. Acho que eles esqueceram como faz. Esqueceram, esqueceram mesmo como faz, porque o Mega Man 10 é meio lixoso mesmo, e tudo que veio depois, foda-se. Entendeu? Tá o Mega Man, coitado, pegou poeira. Eu, eu não vejo por que não modernizar graficamente o Mega Man. Pode modernizar, só que... O problema é que, coincidentemente, toda vez que moderniza o gráfico do Mega Man, a jogabilidade piora absurdamente. Mas não precisa. Tipo o que aconteceu com o X, pra sabe? Pra quê? Você pega o Mega Man clássico, só bota um gráfico mais bonito. Isso aí, não precisa mudar mecânica. Deixa a mecânica como tá. Mega Man é tipo, sei lá... É... É tipo, tipo uma luta. É... Se você mudar muito, estraga. É tipo Mario, sabe? Não pode é tipo mudar. Mario, é exatamente. Não, não pode, cara. Não pode, não pode. Não pode mudar. Porra, cadê o Mega Man Classudão, sabe? Faz o Mega Man 11. Bota os gráficos maneiros do Cell Shading, sabe? Por que não? Pronto. Por tá bom, não? cara. Tá bom, bota uma história idiota, porque Mega Man tem que ter história idiota. Tem que ter história idiota. Sabe? Bota a lojinha, bota o Rush, bota você pegar as arminhas bestas, bota pra tu fazer umas explorações pra poder retornar nas fases. Que Acabou. Que tu... Alergia. <risos> Alergia a dinheiro. Alergia a dinheiro, né? Alergia a dinheiro. Pô, sabe uma que eu sinto muita falta também? Hum. Tudo bem que é da... Enfim, foi second party da Capcom, mas, cara, God Hand. God Hand. God Hand. Caralho, eu me lembro. Pô, God Hand é muito bom. É muito bom. Muito, muito divertido. divertido. Extremamente absurdo é. também. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Não sei se é assim, mais puro mas é por e difícil. Isso é mas por isso que era bom, sabe? Era, era muito era absurdo. bom. É porque é extremamente engraçado, entendeu? Sim. Era muito difícil mesmo. Era eu difícil nunca consegui zerar do God Hand, porque é. caralho. <risos> pariu. É, é Clover. Que Clover. é um estúdio que eu nunca mais vi em lugar nenhum. E acabou. Acabou, Clover né? Não foi extinta pela capa, infelizmente. Que idiota demais. Cara. A Clover Pare. fez Onimusha. Fez... Fez Okami. Okami. Que também... O Beautiful Joe é deles também. Beautiful Joe é deles também. E o God Hand. O God Hand foi o último. A Clover não fazia jogo ruim. Não fazia jogo não ruim. Não fazia jogo ruim. Ponto. Tudo bem que fez Beautiful Joe 2. Né? É, Mas porra, é essa é só que confirma a regra, sabe? Sim. Porra. Que nem Power Stone também. É. Caralho, Power Stone. Power Stone, cara. Power Stone. Não é o começo do Power Stone World. <risos> cara, é o... Um... É um dos multiplayer mais divertidos da época do Dreamcast. Porra, Project X Zone, que é o... Fanfest do caralho da Capcom Tem até a porra do... Tem até a porra do mascote Saturno que eu esqueci o nome dele É o... Segata Sancho Tem até a Segata Sancho na porra do Project X Zone Não tem um personagem Power Stone nenhum. Não tem nem o um Falcon, cara Não tem nem o um Falcon Porra, Capcom Esquecido Esqueci do falar, Cara, Power Stone é a coisa mais próxima de Super Smash Bros E que se manteve divertido Porque a gente esquece Smash Sonic Isso. É... E, cara, é muito bom, cara. É muito Era bom. muito bom, mas ficou preso no Dreamcast, ficou preso no PSP. PSP. E é isso aí, cara. Quero Power Stone, cara. Eu quero Power Stone. Eu quero Power Stone. Lembre-se de Power Stone. Lembre-se de Power Stone. Never forget. Never forget. Never forget. Power Stone. Isso Beleza? Aí. Never forget. Porra. Chegando agora no finzinho já, já tem... Já tá começando a rarear algumas franquias. Rival Schools. Rival Schools. Pra quem não lembra, jogo de luta da Capcom com personagens de escolas, basicamente, luta misturado com esporte. É, exatamente. Juntou um monte de escola, caindo, caindo na porrada. O, o Baiken, que é o, que é o, o Ryu, do Rival School, está em Tatsunoko vs Capcom. O Kyosuke, que é outro personagem, está em Capcom vs CNK2. Sim. Entendeu? A Capcom lembra vagamente, assim, no Alzheimer Sabe dela. Sabe que existe. Ela lembra, assim, no meio da demência, tipo, Ih, Rival School, caralho. É. Aí bota alguma coisa, mas porra, jogo novo que é bom nada, né? Nada, é muito tempo. Putz. Saiu um e dois, eu acho. Não sei HD, cara. Em algumas, em algumas atualizações. É, algum... E o jogo era bom. Sim, sim, sim. O jogo era bom. O Alan encheu no saco pra falar sobre esse jogo também. Ah, você vai falar. Não, tem que falar, né? Tem que falar, senão ele vai encher o saco. É, que é, o nosso, que é a nossa categoria Fag, Fag, Fag. Dando a capa com que é automodelista. Sério, eu nem Ufa. lembrava de automodelista, cara. mas sim. Na época do Playstation 2, lançou, lançaram esses jogos Gran Turismo Like. É, tipo, tipo Gran Turismo. Esses jogos tipo Gran Turismo. E o automodelista era o tipo Gran Turismo da Capcom. Isso. Que é, ele é engraçado porque ele era um jogo de corrida com gráficos em céu cheio. Cara, ele não era é uma ruim. boa ideia. Ele mas... era legal. Ele era legal, mas lançou. 
É, ficou preso que nem Entusia também, que tava Nossa. preso no porão da Konami, junto com as <risos> porcarias dela, tadinha de Entusia. É... Tadinha da Konami. Tadinha da Konami também. É. Outro jogo que poderia ter sido lançado se tivesse feito direito, mas essa é a categoria, jogo que não foi feito direito, que foi PN03, tipo, é. tinha é. potencial, podia ser um jogo legal, mas é, 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 é. morreu na praia. Morreu que nem Steel Battalion. Que é, um sim, que é um simulador de meca bom, sim. só que o último que lançou uma porcaria, porque lançaram o Kinect, Kinect. tirar tudo errado. É. Então fica difícil, né? Fica. Fica muito, muito fica. difícil. Forçando a barra assim fica difícil. Porra, com certeza. O Chibatelli andou do Dreamcast, né? Porque tinha um controle próprio. Tinha um controle próprio. É. Exato, tinha um controle próprio. Parecia uma porra do manche gigante, cara pra caralho também. É. Eu acho que só faltou um franquia que caralho tá batendo aquela saudade. Tá batendo aquela saudade. Deep Down. Caralho, mó saudade de anúncios de Deep Down, né? Porra, não tem um pouco que tá pra não fazer minha... Essa porra é. tá enterrada, sério. Tá enterrada. Morreu, morreu, morreu tá morto, foda-se. Não vai voltar mais. A gente não pode esquecer do Darkstalkers. Caralho, eu esqueci de Darkstalkers. Você esqueceu de Darkstalkers? Eu esqueci de Darkstalkers, né? Até, tá vendo? E a capa, a capa já tá fazendo, já tá começando a me entrar no meu cérebro já. Eu tô começando a esquecer das coisas que importam. O Ono queria Darkstalkers. É, mas ele, a Capcom... Ele chegou a anunciar Dark Souls. Mas a Capcom... A Capcom não deixou. Não deixou. Por quê? Lançaram o port HD... O, o port HD de qualquer jeito. De qualquer igual jeito, a, literalmente. Igual a cara. <risos> lançaram igual a cara. Entendeu? A única versão que presta é do Vita. Sim. Foi o pior console pra lançar a melhor versão. É, a do Dreamcast também é boa. Mas... É por Dreamcast, Dreamcast, né? Dreamcast, né? O console é morto. É língua morta. E... É língua morta. É. E aí... <coughs> E Dark Souls foi por isso mesmo, sabe? Parece que hoje em dia a Capcom só tem espaço pra um jogo de luta. É, o que é dois, triste, né? Porque, porque ela tem enfim, que vai ter mais quatro, quatro ou cinco ou mais. Pois até. é, pois é. E tem que parar de só usar Morgan, sabe? Lança o Dark Souls novo. E pois é. Sabe? Bota pois um é. legal. Tem porra. muitos personagens de maneiro. Tem muitos personagens maneiro. Tem muita gente que gosta de Dark Stalkers, entendeu? Então, vale a pena. Vai. Vale a pena porque tem público, tem demanda. Entendeu? Não é só Resident Evil, não é só Street Fighter. A Capcom tem muita coisa que ela pode explorar e ela simplesmente não explora por, enfim, N motivos. Principalmente alergia de dinheiro. Alergia de dinheiro. Né? Deve ser. É, pois é. Então é isso. Nós estamos por aqui com mais um episódio do nosso... Esse quadro ainda não tem nome, né? Não. A gente, vai, a gente vai conseguir um nome pra esse quadro da Game FM. Sugestões. Sugestões. Deem sugestões nos comentários. E deem também as suas opiniões nos comentários sobre que séries da Capcom que você gostaria que a Capcom revivesse. Tirasse. Fizesse. É, levantasse do túmulo. Rise tirasse do, do porão. Limpasse a ferrugem. Coisas do gênero. <risos> entendeu? Deem sua opinião nos comentários. E é isso aí. Nós ficamos por aqui. Tchau. E nos vemos no próximo. Tchau.